La cobertura vacunal del neumococo en los adultos tiene que aumentar. Esta es una de las conclusiones de los expertos participantes en una nueva edición de Diálogos F Salud que ha debatido las enfermedades que genera la bacteria del neumococo, sobre todo respiratorias, su prevención y retos y su relación con la COVID y la gripe. El doctor Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, es contundente. Si hay una vacuna, es para ponerla. La primera regla es las tres enfermedades tienen una vacuna que puede prevenir especialmente las formas más graves de enfermedad y por lo tanto aquellos grupos en los cuales el riesgo es más alto, como se ha comentado, está perfectamente indicada la vacuna. Por lo tanto el mensaje es si te toca, vacúnate. Vacúnate del neumococo si te toca, vacúnate de la gripe si te toca y vacúnate de la COVID si te toca. En el debate organizado por la agencia EFE en colaboración con la compañía MSD, la microbióloga Carmen Ardanui del Hospital de Belvitge ha remarcado el desafío del neumococo. El principal reto que tenemos es vacunar, vacunar al adulto. O sea, los niños están perfectamente vacunados. Eh, con los niños conseguimos, como ha comentado antes Gloria, parte de esta eh, protección del grupo, pero no es suficiente. No es suficiente, todavía hay mucha carga de enfermedad en el adulto. La doctora Gloria Mirada, del Servicio Regional en Lleida de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, expone otro motivo para prevenir las patologías respiratorias. Es de suma importancia en estos momentos prevenir las infecciones respiratorias, tanto la neumocócica como la gripe, en este contexto COVID, para evitar la saturación aún mayor del sistema sanitario. O sea, con esto podemos evitar ¿no? que haya muchas más visitas al sistema sanitario que ya lo tenemos estresado y saturado. La enfermedad neumocócica es mucho menos conocida que la COVID o la gripe que se producen por virus. El neumococo afecta especialmente a niños menores de 5 años, a adultos de más de 65 y a personas con patología base y su cobertura vacunal tiene un alto seguimiento en los niños. El objetivo es que la tenga también en la población adulta.